Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a un programa deportivo. Sí. De TN, tecno deportivo, deportivo sí. como nosotros. Fútbol virtual Somos para todos. gente deportiva. Yo soy Federico Vimayer. Yo soy Santiago Dorrego y vas a ver en este programa... Vamos a hablar, vamos a comparar, vamos a discutir y hablamos con los desarrolladores también de estos dos juegos. Dos juegos que me parece que se van a vender un poco en Argentina. FIFA 12 y Pro Evolution Soccer 2012. Esto es un poquito de lo que va a ser. Che, vos sabés que al, sí. al margen de nuestra vida deportiva, sí. que pueden, en, nuestra, en nuestros torsos, ustedes pueden notar nuestra vida deportiva, sí. me mandé a hacer este, esta ah, remera. Ah, muy bien. I want more privacy. Ay, sí. No estoy en contra de los nuevos Tengo... cambios de, de Facebook. No, no, y quiero, no, estoy en contra de las redes sociales ahora. Sí, no me, quiero compartir nada. No quiero más gente, no me sigan más en Twitter, ni en Facebook, ni en Google+. Plus. Sí, no. Necesito más privacidad. Eh, voy a cerrar, voy a poner candaditos sí, yo no tengo a tele. todo. Que no voy a ver más televisión. Yo no tengo tele en casa. Yo no tengo tele en casa. Todo candadito, todo. Yo no uso porque es una pérdida de tiempo. Sí. A partir de hoy, Federico Vimayer, el Twitter es perder el tiempo. Y el Facebook también. No y el quiero Google, compartir y nada. MySpace, que está muerto, era perder el tiempo. También. Y yo no, yo tengo Bob Esponja. Lo tuyo es alegría. Lo mío es alegría. Alegría, perdón. Qué buen dibujito es Bob Esponja, no me canso de decirlo. Es más, yo querría que un club de fútbol tuviera esta remera así, con Bob Esponja y solamente Bob Esponja. Bob Esponja. Y atrás el número del jugador. Y atrás el número de, de jugador. No son muchas las remeras amarillas de clubes de fútbol, sí de países. Sí, por eso estamos. Yo Brasil, estoy con Uruguay Colombia. porque soy, soy, un, soy un ganador, por eso elegí claro. el este uruguayo. Exacto. Y, y Santi, que es pro Brasil. Sí, eh, Colombia. ¿Eh? Puede ser, también. Sí, puede ser. Bueno, ahí está. Así que Bob Esponja, Bob Esponja también es pro. Les dijimos que este es un programa, en realidad, más allá de todo, especial dedicado a los lanzamientos de estos días, sí o sí, de los videogames, que son el FIFA 12 y el PES 12. Los juegos de fútbol más esperados, los juegos de, de, en general más esperados por los argentinos. Hay así? gente que tiene la Play. Solo para jugar a esto. No, mira, te voy a decir unas cosas que para que todo el mundo lo quejca, los dos salen para Play 2. Mira, mira lo que te estoy diciendo. Eh, ¿Cómo arrancó esta historia? ¿De dónde salen el FIFA y el PES? ¿Cómo empezaron? Ahí. EA Sports. In the game. Take control. Corría el año 1993 cuando FIFA Soccer de Electronic Arts llegó a las consolas del mundo. Con el sello de EA Sports, que muchos recordarán al principio de cada juego, el FIFA tenía las licencias oficiales de las ligas y de los jugadores. Su principal revolución, una perspectiva de tres cuartos, que se diferenciaba mucho de otros clásicos de la época como el World Cup, que se veía, pero desde arriba. Y en el año 98 llegó una gran actualización, FIFA World Cup, con gráficos renovados, clásicos con viejas finales de otros mundiales y grandes mejoras como amagues y movimientos especiales y una inteligencia artificial renovada. Viéndolo hoy es algo realmente cercano a lo que usamos en la actualidad. El monopolio de FIFA duró unos años más, más específicamente hasta fines de 2001, cuando Konami lanzó el Pro Evolution Soccer. En esa época conocido también como Winning Eleven en su versión japonesa. En sus primeros años no tenía licencia para los clubes, por lo que varios estaban ligeramente cambiados, algo que también pasaba con los jugadores. Pero ya en su versión 3, que salió en 2004, incluía un nuevo motor gráfico con mejoras en la física de la pelota, animaciones y jugabilidad. Y esta versión fue la primera en incluir el nombre original de la mayoría de los jugadores. Like 
Tanto para la Play 1 como para la Play 2, el Pro Evolution Soccer fue un sinónimo de fútbol virtual por cerca de una década. Por lo menos hasta el reciente resurgimiento del FIFA, cuando los seguidores de la saga de Konami empezaron a quejarse de la falta de innovación en las últimas versiones del PES y alabaron ahora sí las bondades de los últimos lanzamientos de EA Sports. En el próximo bloque vamos a ver qué traen las versiones 2012 de cada uno de estos dos clásicos.